ஹாய் வணக்கம் நம்ம எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற சாஃப்ட்வேர் இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் தான் கற்றுக்க போகிறோம் வாங்க சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌச்சர் டிசைன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்காக நான் வந்துட்டு ஒரு ப்ரௌச்சர் டிசைன் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்துட்டு உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஸோ இதுதான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த பிஸ்னஸ் ஃப்ளையர் டெம்ப்ளேட்டு ஸோ இதே போல் நாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க சரி ஃபஸ்ட்டு நாம் இந்த சேப்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்துட்டு நாம் நார்மலாக நியூவில் போயிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் பேப்பர்னு சொல்லிகிட்ருக்கோம் அதில் ஏ ஃபோர் வச்சுக்கோங்க 300 ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன் வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலி இது இதில் சைஸு பட் ஆனால் வந்துட்டு நாம் இப்போ டிசைனுக்காகனால நாம் இந்த சைஸில் வச்சுக்குவோம் ஸோ ஜஸ்ட் இதை ஸ்கேல் பண்ணி பெருசு பண்ணி வச்சுக்கோங்க லெவன் எயிட் அந்த மாதிரி சைஸில் வச்சிங்கனாலும் ஓகே தான் இன்ச்சஸில் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்துட்டு இப்போ ஒரு இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஜஸ்ட்டு நியூ லேயர் போட்டுக்கிறேன் லெவன் எயிட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன் ஆர்ஜிபிலியாக இருக்கட்டும் ஸோ இது வந்துட்டு டபுள் ஃபோல்டடு இதுக்கு வந்துட்டு ஃப்ளையர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சைஸ் வச்சுக்கலாம் சிம்பிளாக ஸோ நான் இப்போதைக்கு வந்துட்டு சும்மா ஜஸ்ட் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு மட்டும் நாம் இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா just the actually in the size la dhan irukum so adanalana na in the size vechikiren vechittu idhula vandu idhe color na vandu pick panikiren so pick panittu just fill panirren right ipo இப்போ நம்ம இந்த சைஸுக்கு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ரைட் இப்போ இந்த இமேஜ் தூக்கிட்டு வந்துட்டு மேலே வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்தது நம்ம பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு இந்த லைன் இருக்குல்லவா இந்த லைன் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஆஸ் கலர் லைன் ஸோ அதுக்காக மேக்ஸிமம் வெளியில் போகாத அளவுக்கு பார்த்துக்குங்க ஸோ இப்போ நான் மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்து இதே கலரை வந்துட்டு நான் பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஃபில் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபில் ஆகிடுச்சு ஸோ இது இமேஜ் மேலே இருக்கனால நமக்கு தெரியாது ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃபில் ஆகிருக்குது ஸோ இதை கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்கேல் பண்ணி வச்சுக்குவோம் கொஞ்சம் எச்சு மிஸ் ஆகுது லைட்டாக ரைட் என்டர் ஸோ இந்த இது நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இதுக்கு அடுத்தது நம்ம இந்த இருக்க ஒயிட் கலர் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட்டு பென் டூல் எடுத்துக்குங்க இது சும்மா இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம ஒரு பேசிக் டிசைன் வந்துட்டு சேஃப்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது பென் டூலில் அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் 
இது இன்னும் வந்துட்டு ப்ரௌச்சரில் வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம இன்றைக்கி வந்துட்டு சிம்பிளான விஷயம் மட்டும்தான் பார்க்குறோம் ஏன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு டைம் இருக்காது பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் ஒரு கண்டென்ட் எடுத்து வச்சுட்டு பார்க்குற மாதிரி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ஐடியாவுக்காக நாம் இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு நாம் ஒயிட் கலர் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணிவிடுவோம் ரைட் இது ஃபில் பண்ணும்போது நியூ லேர் போட்டு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம ஏதாச்சும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுனா கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து ஜஸ்ட்டு ஸ்கேல் பண்ணி வச்சுருங்க என்டர் அவ்வளோதான் பக்காவாக நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஒயிட் கலர் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கால வரணும் அதே போல் எல்லோ வரணும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கால நான் ஒயிட்டை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு கம்மி பண்ணிக்கோங்க கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒயிட் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ திரும்பவும் கீழே வந்துட்டு நம்ம ஃபுல் சைஸில் ஒயிட் கலர் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணிக்க போகிறோம் ரைட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு டிசைன் வந்துட்டு வந்துடுச்சு ஆக்சுவலி பார்க்கும்போது அந்த இது வந்துடுச்சு பட் ஆனால் இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வந்துட்டு எல்லோ இது வந்துட்டு மிஸ் ஆகுது ஸோ அதையும் வந்துட்டு நம்ம பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இந்த இடத்துக்கெல்லாம் ஒரு கட்டில் கட் டிசைன் வந்திருக்கு இது வந்துட்டு இன்னும் ஃபினிஷ் ஆகலை ஸோ இதையும் வந்துட்டு நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறேன் just sorry just full out close பண்ணிடுங்க அவ்வளவுதான் அப்புறம் make selection அப்படினு சொல்லி கொடுத்தீங்கனா வந்துரும் இப்போது நம்ம இதில் இந்த கலரையே பிக் பண்ணிக்குவோம் ஸோ ஜஸ்ட்டு கலர் மட்டும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஃபில் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வந்திருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் லைட்டாக கொஞ்சம் இதாக இருக்குது ஸோ இந்த இதுக்கு சரியாதாகல ஸோ இது வந்துட்டு செலக்ஷன் டூல்மாங்க பாத் செலக்ஷன் டூல் ஸோ இந்த பாத்து இல்லை அந்த இதுவே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கணும்னா இது டோட்டலாக இந்த பாத்தே நிகழும் இதில் அதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்துட்டு டைரக்ட் செலக்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் நோடை மட்டும் நம்ம நகர்த்தி வைக்க முடியும் பாருங்கள் இந்த பர்டிகுலர் நோடை மட்டும் நான் இப்படி நகர்த்தி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்து ஜஸ்ட் இதில் ஒரு கலர் மட்டும் ஃபில் பண்ணோம்னா போதும் ஸோ நமக்கு ஒரு அழகான ப்ரௌச்சர் ஃப்ரண்ட் பேஜ் வந்துட்டு டிசைன் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் அவங்க வந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் ஃப்ளையர் டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வேணால் ஒரு கம்பெனி நேம் இதெல்லாம் நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அந்த இதுக்கெல்லாம் நான் ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு இங்கே வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி நேம் கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு நியூ லேயர் கொடுத்து நான் ஒரு கம்பெனி நேம் கொடுக்க போகிறேன் ஜஸ்ட்டு எல்லோ கலர் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த எல்லோ கலரில் நீங்கள் கொஞ்சம் கிரேடியண்ட் ஆட் பண்ணி ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு பென் ஃபீல் எல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் வந்துட்டு கிரேடியண்ட் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ 
ஜஸ்ட் வந்துட்டு அந்த கிரேடியன் கொஞ்சம் நமக்கு டார்க்காக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கலர் வந்துட்டு டார்க்காக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த டார்க்காக தூக்கிடுங்க ஒரு ப்ரைட்டு எல்லோ கொண்டு வாங்க லைட்டாக எல்லோ கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ இந்த கலர் ஃபில் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ப்ரைட் ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ரைட் இப்போது இதில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு பிளண்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வரையும் நம்ம இது கற்றுக்கவே இல்லை பிளண்டில் ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளண்ட் ஆப்ஷன் போனீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டைல்ஸு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் நிறையா இதில் நம்ம ஜஸ்ட் இதுக்கு வந்துட்டு ஷேடோ மட்டும் கொடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஷேடோ வந்துட்டு கொடுக்க போகிறோம் இந்த ஷேடோ வந்துட்டு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் அந்த சைஸு ஸ்ப்ரெட்டு எவ்வளோ தூரம் ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கணும் அந்த ஷேடோ அதே போல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் ஏங்கிள் எந்த பக்கம் வந்துட்டு ஷேடோ விழணும் கீழே விழணுமா மேலே விழணுமா இதெல்லாமே இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு நைன்டி டிகிரி வச்சுட்டு அதே போல் ஒப்பாசிட்டி ரேஞ்ச் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் வேணும் ரொம்ப ஹார்ஸாக இருக்கணுமா லைட்டாக இருந்தால் போதுமா அப்படின்னு சொல்லிலாம் இருக்குது ஸோ இதை நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் நான் சும்மா லைட்டாக வைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப வச்சோம்னாலும் நல்லா இருக்காது ஸோ லைட்டாக வச்சுட்டு அதே போல் இன்னர் ஷேடோ கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி வரும் அதாவது ஒரு பாருங்கள் அந்த இமேஜுக்குள்ளார அதாவது நம்ம டிசைன் பண்ண அந்த இதுக்குள்ளார வந்துட்டு ஸ்ட்ரிப்ட்குள்ளார வந்துட்டு அந்த ஷேடோ உழுகும் ஸோ ரைட் நான் இது இதுவே எனக்கு போதும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் இதுவே வச்சுக்கிறேன் இதில் வந்துட்டு நான் கம்பெனி நேம் டைப் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ இதில் வந்துட்டு நாம் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் இது எதுக்காக நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் தான் அதில் ஸோ நமக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ ஸோ இதில் வந்துட்டு அவங்க எந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்களோ அதே போல் நாம்ளும் ஃபாலோ பண்ணிக்குவோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் ஒரு ஸ்டைலில் பண்ண நல்லா இருக்காது ஸோ அதில் இருக்கிற ஸ்டைல்லையே நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு இது போட்டிருக்காங்களா ரைட் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்துட்டு வரைஞ்சிருக்காங்க மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்துக்குங்க இதில் ஜஸ்ட் வந்துட்டு இதே எல்லோ கலரை இது வந்துட்டு ஃபில் பண்ணிக்கிங்க ரைட் கிரேடியன்ட் எல்லோ அதை வந்துட்டு நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபில் பண்ணிக்கிங்க ஸோ எனக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்துட்டு ஒரு ஷேடோ இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்குது ஸோ ஒரு பேப்பர் ஃபோல்ட் ஆன மாதிரியான ஒரு ஃபீல் ஸோ அதுக்கு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே வந்துட்டு நான் அதே கலரை வந்துட்டு பிக் பண்ணி இது ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் நம்ம ஹலைன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் மேக் செலெக்ஷன் அதே போல் அங்கே இருக்கிற கலரையும் நம்ம பிக் பண்ணோம்னா அந்த ஷேடோ நமக்கு ஈஸியாக கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைச்சிடும் இல்லை கிரேடியன்ட் அப்ளை பண்ணோம்னாலும் ஓகே இப்போ கிரேடியன்ட் அப்ளை பண்ணணும்னா இதை எடுத்துகிட்டு வாங்க இப்போ ஜஸ்ட்டு இதில் இந்த கலருக்கு வந்துட்டு இதை பிக் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு அப்படியே விட்டுறேன் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட்டு இதில் வந்துட்டு அந்த கலரை வந்துட்டு நான் ஃபில் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இது வந்துட்டு நான் ரேடியலில் இருக்குது நான் லீனியரில் வச்சுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஷேடோ விழுந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ரைட் இப்போது இதில் லைட்டாக நம்ம அந்த ஷேடோ வந்துட்டு கொடுத்தோம்னா பிளண்டில் போயிட்டு இப்போது ஓரளவுக்கு நமக்கு அந்த பர்ஃபெக்ட் இது கிடச்சிடும் பாருங்கள் ஸோ ஷேடோ கொடுக்கும்போது நமக்கு ஒரு 
அது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்டன்ஸும் வந்துட்டு நான் ஊற்றி வச்சுக்குவோம் சைஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் இது பண்ணும்போது பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஷேடோ கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நமக்கு அந்த இது ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதே இதை வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு காப்பி லேயர் ஸ்டைல் அதுக்கு அடுத்தது பேஸ்ட் லேயர் ஸ்டைல் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா இதுக்கும் ஷேடோ வளர்ந்துடும் ரைட் ஸோ இது மாதிரி ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு எனக்கு இந்த அளவுக்கு வேண்டாம் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணி இந்த இடத்துக்கு நான் வச்சிட்றேன் ரைட் இப்போ நம்ம எந்த அளவு வேணால் வச்சுக்கலாம் அது நம்மளோட இஷ்டம்தான் ஸோ நான் லைட்டாக வச்சுக்கிறேன் ரைட் இப்போ எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ரௌச்சருக்கு உண்டான ஒரு ஃப்ரண்ட் பேஜ் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கடுத்தது நம்ம கொஞ்சம் இமேஜஸ் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் உள்ளார வைக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில இமேஜஸ்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி ஸோ அதில் நமக்கு எந்த இமேஜ் வச்சா இதுக்கு பர்ஃபெக்ட் மேட்சாக இருக்குமோ அதை வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் வைக்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் இதுக்குள்ளார ட்ராக் பண்ணி உள்ளார வைக்கிறேன் கண்ட்ரோல் டி பிக்சல் ரேஞ்ச் படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெரிய சைஸாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் என்டர் இப்போ நமக்கு இந்த சிக்ஸ்த் லேயர் வந்துட்டு ஒரு டூப்ளிகேட் அடிச்சுங்க கண்ட்ரோல் ஜே இதை அடிச்சுட்டு ஜஸ்ட் இதுக்கு மேலே கொண்டு போயிட்டு வச்சுட்டு இதுக்குள்ளார ரைட் கிளிக் பண்ணி கிரியேட் கிளிப் மாஸ்க் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு அந்த எல்லோ இதுக்குள்ளார வந்துடும் ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்துட்டு அப்படியே ஸ்கேல் ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட் பிடிச்சிட்டு அப்படியே ரெண்டையும் சேர்ந்த சேர்ந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அவுட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுனாலும் வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட்டு நான் இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து சேர்த்தா இப்படி மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு பார்டர் ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வைக்கிறேன் ஸோ பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் டீசெண்டாக ஸோ இது வைக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு ஒரு இமேஜ் வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு இதை எடுத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும் இது வச்சு பார்ப்போம் செட் ஆச்சுன்னா வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் இல்லை இங்கே பிக்சல் ஆன மார்க் ஓகே வச்சு பார்ப்போம் இப்போ நமக்கு இந்த ஃபோர்த்து லாயர் தான் அந்த இது ஸோ டூப்ளிகேட் அடிச்சுக்கிறேன் மேலே கொண்டு போகிறேன் ஜஸ்ட்டு இதுக்கு மேலே வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி க்ரியேட் கிளிப் மாஸ்க் கொடுக்குறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு எனக்கு அந்த இது செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துக்கெல்லாம் இருக்கிறது வந்துட்டு கொஞ்சம் டார்க் பேக்ரவுண்ட் மாதிரி இருக்குது ஸோ பார்ப்போம் அதே போல் ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் கிடைச்சதுன்னா அந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை கூட நம்ம எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஜஸ்ட் இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிங்க ஸோ செட் ஆகலை வச்சாலும் நமக்கு நல்லா இருக்காது பார்க்குறதுக்கு ஓகேவா ரைட் வச்சு பார்ப்போம் ஓகே பட் ஆனால் வந்துட்டு இப்படி இருக்கணும் அதே போல் ஒயிட் இருக்கிற மாதிரி பார்ப்போம் வேறு ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்ப்போம் இது ஒயிட்டு தான் பட் க்ராஸாக வருது ஸோ இது அளவுக்கு ஓரளவுக்கு ஒயிட் மாதிரி தான் இருக்குது பேக்ரவுண்டு ஸோ இதை எடுத்துக்குவோம் ஜஸ்ட் இதை ட்ராக் பண்ணி
தேவையில்லாத லாக்கிங் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ எடுத்துகிட்டு வருவோம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இந்த இடத்துல வச்சிடலாம் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் டி ஸோ எனக்கு எந்த லாக் எந்த இடத்துக்கில் வேணுமோ அந்த இடத்துக்கில் வந்துட்டு வச்சுக்கிறேன் ஃப்ளிப் ஹரிசாண்டல் கொடுத்தனா இந்த மாதிரி வந்துடும் கொஞ்சம் டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்டர் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு உள்ளே வந்திருக்கு ரைட் இப்போ வந்துட்டு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிசைன் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக உட்காந்துருக்கு ஸோ இப்போது எனக்கு வந்துட்டு இது ரொம்ப ஸ்கேல் ஆன மாதிரி இருந்ததுனால நல்லா இருக்குது அதுங்கிறதுனால ஜஸ்ட்டு இது நான் இந்த மாதிரி மாற்றிக்கிறேன் இந்த மாஸ்க்கை வந்துட்டு நான் ஸ்கேல் பண்ணுறேன் ஸோ பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாஸ்க்கை மட்டும் ஜஸ்ட் ஸ்கேல் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதே போல் நமக்கு கீழே வரையும் போயிருக்கு ஸோ இங்கே தெரியுது அல்லவா ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு அப்போ மாஸ்க்கோட சைஸ் எவ்வளோ பெருசுன்னு பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சிடும் ஓ ரைட் இதில் என்னென்னா நமக்கு இந்த இடத்துல ஒயிட் கலர் நம்ம ஃபில் பண்ணதுலேயும் வந்துட்டு அதுலேயே ஃபில் பண்ணியிருப்போம் போல் ஸோ அதனால் நமக்கு அது தெரியுது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஒயிட் கலரை இதை வந்துட்டு பார்க்கணும் கரெக்டாக இதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ இந்த லேயரில் இந்த ஒயிட் கலரை மட்டும் இப்படி செலக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் கட் ரைட் ஜஸ்ட் கட் இதை வந்துட்டு விட்டுடலாம் ஏன்னா ஒயிட் கலர் தான் இருக்குது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இப்போ வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆயிருக்கு ரைட் இப்போ ஒரு ப்ரௌச்சரோட ஃப்ரண்ட் பேஜ் வந்துட்டு நம்ம டிசைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த கிளிப் மாஸ்க் போட்டதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபோல்டருக்குள்ளே போட்டுட்டு அந்த ஃபோல்டரை வந்துட்டு தூக்கிட்டு வந்துட்டு கீழே வைப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ் டைட்டில் அதெல்லாம் வரத்துக்காக நான் இப்போ வச்சிடறேன் ரைட் இது கொஞ்சம் இந்த கேப்பில் இங்கே வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல கம்பெனி பேர் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன மாதிரியான விஷயம் இப்போ சக்ஸஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கோட்ஸ் இல்லை ஏதாச்சும் டேட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இங்கே வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இங்கே அட்ரஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு கம்பெனி நேம் வந்துட்டு டைப் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டம்மி கம்பெனி நேம் நேம் டம்மியாக வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி நேம் ஸோ இது என்ன கலரில் இருக்கணுமா அந்த கலரில் வச்சுருங்க கம்பெனி நேம் ஜஸ்ட் மேலே ஏற்றி வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் பிடிச்சிட்டு என்டர் கம்பெனி நேம் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ரைட் இதுக்கு மேலே வேண்டாம் இந்த இடத்துல கம்பெனி நேம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஜஸ்ட் இதே இது எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி புதுசாக டைப் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ வாட் சக்ஸஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இல்லை ஏதாச்சும் கோட்ஸ் டெக்ஸ்ட் டேட் இப்போது ஆக்சுவலி இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சக்ஸஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் போட்டிருப்பாங்க நம்ம ஜஸ்ட் வந்துட்டு டேட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்குவோம் டேட் 
ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம இது பண்ணுற மாதிரியான இதுதான் ஜஸ்ட் அந்த ஸ்ட்ரிஃப்புக்கு மேலே வந்துட்டு கொண்டு வந்துடுங்க ஜஸ்ட்டு டேட் ஸோ அன்றைக்கி எந்த டைமில் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் ஸோ இல்லை மீட்டிங் அந்த மாதிரியான டேட் ஸோ இந்த இடத்துக்குள்ள நான் அதை வச்சிட்றேன் ஸோ இந்த கீழே வந்துட்டு அட்ரஸ் ஸோ அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃபுல்லாக நம்ம அட்ரஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஒரு ஒரு அழகான ப்ரௌச்சர் வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் ரொம்ப சிம்பிளாக இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம பார்த்துருக்கது வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு சிம்பிளான டிசைன் தான் எப்படி நம்ம வந்துட்டு சேஃப் சுவிட்சிட்டு கட் பண்ணி அந்த பென் டூல் வச்சுட்டு ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம் இனி வர கிளாஸஸில் இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் இந்த வீடியோ டூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பர்டைசர் அகடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல்லைக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பாய் பாய்